সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজকের এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং তোমরা যে যেখানেই আছো সুন্দরভাবে আছো সুস্থভাবে আছো এবং প্রতিনিয়তই আমরা তোমাদের সবারই সুস্থতা কামনা করছি তোমাদের সবার পরিবারের সুস্থতা কামনা করছি সাথে সাথে সারা পৃথিবীর সকল মানুষের সুস্থতা কামনা করছি আজকের এই অনলাইন ক্লাসে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি লক্ষ্মী সরকারি কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ মাহবুবুল করিম স্যারকে যার অক্লান্ত চেষ্টায় লক্ষ্মী সরকারি কলেজে আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো শুরু হয়েছে বিশেষ করে অনার্সের যেই ক্লাসগুলো শুরু হওয়ার কথা ছিল সেটিও অলরেডি শুরু হয়ে গেছে যার সুফল তোমরা ইতিমধ্যে পেতে শুরু করেছ তো স্যারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ নুরুল আফসা চৌধুরী স্যারকে যিনি আমাদেরকে এই অনলাইন ক্লাসগুলো করার বিভিন্ন বিষয়ে আমাদেরকে জানাচ্ছেন এবং উৎসাহিত উৎসাহ দান করছেন প্রতিনিয়ত তো ছেলে মেয়েরা তোমরা বাসায় থাকবে সাবধানে থাকবে এটাই তোমাদের কাছে আমাদের আশা এবং প্রত্যাশা তো আজকে আমরা যে অনলাইন ক্লাসটি শুরু করব সেটা হচ্ছে আমাদের অনার্স প্রথম বর্ষের আর বিষয় হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলাম চ্যাপ্টার থ্রি থেকে আমরা শুরু করব তোমরা জানো যে তোমাদের চ্যাপ্টার থ্রি যেই চ্যাপ্টারটা আছে সেটি হচ্ছে একটু বোর্ডের দিকে তোমরা একটু খেয়াল করো চ্যাপ্টার থ্রিতে আমরা যেই টপিকটা আমরা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে যে ইসলামিক ইথিক্স আমাদের চ্যাপ্টার থ্রিটা ছিল ইসলামিক ইথিক্স তো তোমরা যেরকম আগ্রা ভাগে ইনফর্ম ছিলে যে আজকে তোমাদের ক্লাস অনলাইনে ক্লাস হবে তো তাহলে আশা করছি যে তোমরা ক্লাসটা এনজয় করছো এবং সবাই মিলেই তোমরা ক্লাসটা দেখছো তো আবারও সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা যেই বিষয়টি যেই বিষয়টি চ্যাপ্টার থ্রি থেকে আজকে আমরা আলোচনা করব যেই টপিকটি আমরা আলোচনা করব সেই টপিকটি আমি তোমাদেরকে বোর্ডে লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু খেয়াল করো আজকে যেই টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে responsibilities of men to the to the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala ছেলে মেয়েরা তোমরা একটু খেয়াল করো আমি আর একবার একটু টপিকটা তোমাদের জন্য সুন্দরভাবে পড়ে দিচ্ছি তোমরা একটু মনোযোগভাবে শোনো বোর্ডের দিকে তাকালেও তোমরা বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কোন টপিক নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে চাচ্ছি খেয়াল করো ছেলে মেয়েরা আজকে টপিকটা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটিস অফ ম্যান টু দি ক্রিয়েচার্স অফ আল্লাহ সুবান তো ছেলে মেয়েরা আমরা টপিকসের আমরা ভেতরে যাবার আগে আমরা একটু এই এই আজকে যে টপিকটা এই টপিকটার আমরা যে অর্থ বা এই টপিকটার যে ভাব সেই ভাবটা নিয়ে আমরা একটু ভাবটা আমরা একটু দেখে নিই বা একটু কথা বলে নিই যেমন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে রেসপন্সিবিলিটিস আমরা সাধারণত রেসপন্সিবিলিটিস শব্দটার সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত খেয়াল করে থাকবে তোমরা যে আমরা অনেক সময় রেসপন্সিবিলিটি শব্দটা আমরা অনেক সময় বন্ধু বান্ধব আমাদের আত্মীয় স্বজন আমরা যখন কথাবার্তা বলি এই শব্দটা আমরা হর হামেশাই ব্যবহার করে থাকি রেসপন্সিবিলিটি বলতে আমরা তখন আমরা যে এই জিনিসটা বেশি বুঝিয়ে থাকি যে দায়িত্ব জ্ঞান দায়িত্ব জ্ঞান কর্তব্য অব কর্তব্য বা আমাদের 
আমাদের যে মৌলিক মৌলিক যে কাজগুলো সেই কাজগুলো বলতে সেই কাজগুলো বুঝাইতে বুঝাতে আমরা অনেক সময় রেসপন্সিবিলিটিস শব্দটা ব্যবহার করে থাকি তো রেসপন্সিবিলিটিস শব্দটি হচ্ছে প্লুরাল রেসপন্সিবিলিটিস রেসপন্সিবিলিটি শব্দটির সিঙ্গুলার ফর্ম হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব আর যেহেতু রেসপন্সিবিলিটি শব্দটি প্লুরাল তাহলে আমরা এটার সাথে অ্যাড করতে পারি যে সমূহ তার মানে রেসপন্সিবিলিটি শব্দটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে দায়িত্ব সমূহ তো খেয়াল করো রেসপন্সিবিলিটি অফ ম্যান তাহলে কাদের দায়িত্ব সমূহ রেসপন্সিবিলিটি অফ ম্যান মানে হচ্ছে যে মানুষের দায়িত্ব সমূহ তোমরা জানো যে আমরা ইসলামিক ইথিক্স নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম যে ইসলামের নৈতিকতা ইসলামের নৈতিকতা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা অনেকগুলো টপিক ইতোমধ্যে আমরা শেষ করেছি এটা আমাদের চ্যাপ্টার থ্রির ইসলামিক ইথিক্স এই অধ্যায়ের সর্বশেষ টপিক এই টপিকে আমরা জানতে পারবো যে যে মানুষের মধ্যে কি কি ধরনের দায়িত্ব সমূহ রয়েছে বা মানুষের একজন মানুষ হিসেবে একজন হিউম্যান বিং হিসেবে মানুষের কি কি দায়িত্ব রয়েছে তো তার পরের অংশে আমরা আসি যে রেসপন্সিবিলিটিস অফ ম্যান টু দি ক্রিয়েচার্স অফ আল্লাহ সুবান তালা টু দি মানে হচ্ছে যে প্রতি ক্রিয়েচার্স মানে হচ্ছে সৃষ্টি ক্রিয়েচার শব্দটি অ্যাজ লাইক লাইক প্লুরাল এটা সিঙ্গুলার ফর্ম হচ্ছে ক্রিয়েচার সৃষ্টি তাহলে ক্রিয়েচার সদ্রত সৃষ্টি সমূহ তো আমরা যদি এই পর্যন্ত অর্থ করে দাঁড়াই তাহলে হচ্ছে যে সৃষ্টির প্রতি মানুষের দায়িত্ব সমূহ কার সৃষ্টি অফ আল্লাহ যে আল্লাহ সুবানতালার সৃষ্টি সমূহের প্রতি মানুষের দায়িত্ব সমূহ বিষয়টা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ আশা করি এটা তেমন কোনো কঠিন কিছু না যে তোমাদের বুঝতে সমস্যা হবে তারপরও আমি পুরো অর্থটা আরেকবার একটু মিলিয়ে বলি মিলিয়ে যদি আমরা বলতে যাই তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে এরকম যে আল্লাহ সুবানতালা এর সৃষ্টি সমূহের প্রতি মানুষের দায়িত্ব সমূহ খেয়াল করো ছেলে মেয়েরা আজকে আমরা তাহলে চ্যাপ্টার থ্রিতে ইসলামিক ইথিক্সের যে টপিকটা আমরা আজকে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আল্লাহ সুবানতালার সৃষ্টি সমূহের প্রতি মানুষের দায়িত্ব সমূহ ছেলে মেয়েরা আমরা তাহলে আজকে আমরা এই টপিকের আন্ডারে আমরা প্রথমে জানব যে রেসপন্সিবিলিটিস অফ ম্যান টু দ্য ক্রিয়েচার্স কি কিভাবে আমরা এগুলোকে শনাক্ত করব আর রেসপন্সিবিলিটিস অফ ম্যান টু দ্য ক্রিয়েচার্স অফ আল্লাহ সুমানতালা এটা হচ্ছে যে আসলে এমন একটা এমন একটা অবস্থা যে অবস্থাটার মাধ্যমে আমরা আসলে নিজেকে নিজেকে অনেক সময় আমাদের অ্যাকাউন্টেবল ফিল করি আমরা আমার নিজেদেরকে যে কোনো কাজের জন্য দায়িত্ববান মনে করি যখন আমরা আমাদের মধ্যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি বিষয়টা আসবে তখনই আমরা আসলে রেসপন্সিবিলিটি জিনিসটা ফিল করব আমার যদি কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি না থাকে তাহলে তো আমার কোনো রেসপন্সিবিলিটিও নেই সোসাইটির প্রতি সমা আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের পরিবারের প্রতি আমাদের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের রেসপন্সিবিলিটিস আছে এই রেসপন্সিবিলিটিস গুলো আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে পালন করে থাকি এবং যদি আমাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা না থাকতো যদি আমাদের মধ্যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির ওই বিষয়টি আমাদের কাছে ওইভাবে প্রকাশ না পেত তাহলে কিন্তু আমরা রেসপন্সিবিলিটির বিষয়টা কখনো ফিল করতাম না ছেলেমেয়েরা তোমরা জানো যে 
কোনো কোনো মনীষী বলেছেন যে রেসপন্সিবিলিটিটা এরকম আসলে যেটার কারণে আমি নিজেকে সবস আমি নিজেকে দোষারোপ করতে পারি যে রেসপন্সিবিলিটি এই সাথে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারতেছি যে ব্লেইম দোষ দেয়ার একটা সম্পর্ক আছে সরি তাহলে রেসপন্সিবিলিটির সাথে দোষ দেয়ার বা দোষ নেয়ার সম্পর্কটা কিভাবে যদি আমি রেসপন্সিবিলিটি যদি আমি ভালোভাবে পালন না করি আমার প্রতি যে দায়িত্ব আছে যদি আমি সেটাই সেটিকে পালন না করি তাহলে যদি আমাকে কেউ দোষারোপ করার সুযোগ থাকে তাহলেই সেটি কি রেসপন্সিবিলিটি যদি আমি কোনো কাজ করলাম যেটাতে আমাকে কেউ দোষারোপ করার বা আমাকে প্রশংসা করার মতো কোনো সুযোগ না থাকে কোনো স্কোপ না থাকে তাহলে আসলে সেটি অনেক মনীষী বলছেন रेसपन्सिबिलिटी मध्य दिए खुब सुंदर भावे फुटे उठे दायित्व समूह के चिन्हित करते खुजे बेर करते আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি যে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি আছে সেটি পালন করতে পারি তো প্রথমেই আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টি বলবো যে কিভাবে আমরা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি পালন করব সেটির প্রথম পয়েন্টটি আমরা এটি লিখতে চাই যে मानुष के मध्य मानुष के উনি উনি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সৃষ্টি বলে উনি পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আমরা জানি যে আল্লাহ সুবাহ তালা বিভিন্ন বিভিন্ন সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি হাদিসের মাধ্যমে যে আল্লাহ সুবাহ তালা আঠারো হাজার মাখলুকাতকে আল্লাহ সুবাহ তালা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এই আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে আঠারো হাজার আর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষকে এই সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহ সুবাহ তালা रेसपन्सिबिलिटी जिन परिवार बड़ है साधारण जाए करता मन करी निजेराओ निजेराओ तक फील करी जेहतु उन्नी बड़ी उनार दायित्व रही है छोटे दायित्व थके फील करी आज जिन बड़ी निजे निजे मन मध्य एक धरण दायित्वोध फील करें जेहेतु हमें बड़ा क्यों अधस्तन जरा आर नीचे जरा आदि परिवार करता हई तेज दायित्व खुजे पेलम 
যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইন মেনে চলা এই প্রসঙ্গে তোমাদেরকে একটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পবিত্র কোরআনে পবিত্র কোরআনে মাজিদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে একটি আয়াতে উনার এই কথার সাথে আমরা আমরা যে পয়েন্টটি লিখেছি এই পয়েন্টের সাথে মিল রেখে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর যে বক্তব্যটি আছে সেটি আমি তোমাদেরকে বলছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া পবিত্র কোরআনে মাজিদে বলেন যে there is no law without the law of Allah subhanahu wa ta'ala Arabita ho chere rokam je Inil hukmo illa lilla Che Allah subhanahu wa ta'ala Ain chara kono ain ne Tar mana Jodhi Allah subhanahu wa ta'ala Kono ain chara ar kono ain na thakke Taha liki kutte ho Oye ain e prodi amadar ke shroddha shil ho ta ho be Oye ain ke amra mene chol te ho be যেহেতু আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের আমাদেরকে পৃথিবীতে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েই পাঠিয়েছেন আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় যে সবচেয়ে বড় অ্যাসাইনমেন্টই দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান তাআলা পবিত্র কোরআনেরই অন্য একটি আয়াতে বলেন যে ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন যে আমি পৃথিবীতে এই যে মানুষ এবং জিনদেরকে সৃষ্টি করেছি কেন সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই বলেন যে পৃথিবীতে আমি যে মানুষকে সৃষ্টি করেছি তাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টই হচ্ছে কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করা কি করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করা তো তাহলে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সৃষ্টির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব সমূহ রয়েছে সেটি যদি আমাদেরকে পালন করতে হয় প্রথমেই কি করতে হবে আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আলার প্রতি আমাদের আমাদের আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে আইন রয়েছে পবিত্র কালাম ও পাকের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানব জাতির জন্য যে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা দিয়েছেন সেই নির্দেশনাগুলোকে আমাদেরকে অবশ্যই 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 মেনে চলতে হবে ছেলে মেয়েরা আমরা অন্য আরেকটি পয়েন্টে চলে যাই যে আল্লাহর অনুসরণের মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা আল্লাহর অনুসরণ কি আল্লাহর অনুসরণ হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার আইনের অনুসরণ বা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে দায়িত্ব সমূহ দিয়েছেন সে দায়িত্ব সমূহের অনুসরণ আন তাহলে আমরা আল্লাহর অনুসরণ বলতে আমরা যেই বিষয়টাকে আমরা এখানে বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে কর্তব্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে পালন করব আমরা অথবা আইনের অনুসরণ অথবা দায়িত্ব পালন ছেলেমেরা তাহলে আশা করি এই এই যে যেই পয়েন্টটি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার আর সৃষ্টির প্রতি আমরা যে দায়িত্ব সমূহ পালন করব সেটি যে আমরা দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি আমরা বের করেছি সেটি হচ্ছে যে আল্লাহর অনুসরণের মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা তাহলে যদি আমরা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রদেয় কর্তব্যগুলোকে পালন করতে পারি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার আইনের অনুসরণ করি এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে দায়িত্বগুলো দিয়েছেন সেই দায়িত্বগুলো যদি আমরা যথাযথভাবে পালন করি তাহলে এই আমরা আল্লাহ ब्लाड और 
animals. Je Allah subhanahu wa taala, tomar kaste ke rokto channa, abong tomar mangsho channa. Ta ta Allah subhanahu wa taala rasta je tomra sacrifices gula koro, she sacrifices gulu toke Allah subhanahu wa taala kintu ki channa. Je Allah subhanahu wa taala সেগুলোর সেগুলোর রক্ত চান না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেগুলোর মাংস চান না বা কোরআনের আয়াতটি হচ্ছে এরকম যে লাইয়া লালুল্লাহু লুহুমুহা লাইয়া লালুল্লাহু দিমাউহা ওয়ালা ওয়ালুহুমুহা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখনো তোমার যে স্যাক্রিফাইসেস করছো সেই স্যাক্রিফাইসেস কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এগুলোর যেই প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো আছে এগুলো কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন না কি প্রত্যাশা করেন Allah subhanahu wa ta'ala wants the taqwa taqwa from you all walakin ya nalullah anal taqwa minkum ya Allah subhanahu wa ta'ala tumadar kas teke taqwa chan Allah subhanahu wa ta'ala ki chan amadar kas teke taqwa chan tawala Allah subhanahu wa ta'ala जे विषयगुल प्रत्याशा करें से बुझे पर विषयगुल खूब सदा माटा अल्लाह सुबहन तला जे जे मानुषर का चाचन जे अल्लाह सुबहन तला क्या टाका चाचन ना अल्लाह सुबहन तला सम्पद चाचन ना एवं अल्लाह सुबहन तला जे तर सन्तुष्ट उद्देश्य जे प्राणी जबे करी कुरबानी समय करी विभिन्न सदाका उपलक्षे करी विभिन्न वाजीबाद पालन जो मानुषिकालन करते এবং সে পালন করতে গিয়ে করতে গেলে আমাদের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান তাআলার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা এবং আল্লাহ সুবহান তাআলার সন্তুষ্টি আমরা লাভের চেষ্টা করব বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমগুলোকে সম্পাদনের মাধ্যমে সেই কার্যক্রমগুলো কি কি সেই কার্যক্রমগুলো হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান তাআলার যে কর্তব্যগুলো আমাদের কি দিয়েছেন সেই কর্তব্যগুলো পালন করা আল্লাহ সুবহান তাআলার আইনের অনুসরণ করা আল্লাহ সুবহান তাআলা যে দায়িত্বগুলো যে দায়িত্বগুলো আমাদের কাছে দিয়েছেন সেই দায়িত্বগুলো আমরা কি করা সেই দায়িত্বগুলো আমরা পালন করা তাহলে এই দায়িত্বগুলো যখন আমরা নিজেদের মধ্যে নিয়ে আসব নিজেরা পালন করা শুরু করব এবং নিজেরা পালন করার সাথে সাথেই তখন আল্লাহ সুবাহ সৃষ্টির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব সেটি পালন হয়ে যাবে ছেলে মেয়েরা আমরা পরের যে পয়েন্টটি আছে সেই পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি ছেলে মেয়েরা তোমরা একটু খেয়াল করো যে আল্লাহ সুবাহ সৃষ্টির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব সমূহ রয়েছে রেসপন্সিবিলিটিস অফ ম্যান টু দ্য ক্রিয়েচার্স অফ আল্লাহ সুবাহ সেটির মধ্যে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তালার সৃষ্টির প্রতি আমার আল্লাহ সুবাহ তালার যে রাসুল রয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা পৃথিবীতে যাকে শ্রেষ্ঠতম রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন সর্বশেষ রাসুল হিসেবে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সে রাসুল আকরাম সাল্লাম এর আনুগত্য করা এবং এর সাথে সাথে তার আদেশ নিষেধ সমূহ মেনে চলা 
যে আমরা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদেশ নিষেধ সমূহ মেনে চলব এবং পাশাপাশি তাকে আনুগত্য করব তাকে কি করব আমরা আনুগত্য করব যেটাকে আমরা আমরা বলি যে একদম ডিভোটেড ফলোইং যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় যে কারো প্রতি একদম অনুরক্ত থেকে এই ডিভোশনের সাথে তাকে ফলো করা তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে সৃষ্টির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব সমূহ সেই দায়িত্ব সমূহের মধ্যে আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমরা পাচ্ছি যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য করা তোমরা তো জানো যে আল্লাহ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টি না করতেন তাহলে এই পৃথিবীকে হয়তো বা আল্লাহ সুবহান তালা সৃষ্টি করতেন না এই সমগ্র সৃষ্টিকে হয়তো বা আল্লাহ সুবহান তালা বানাতেন না রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের কারণেই হয়তো বা এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বা তাকে উসিলা করেই হয়তো বা আল্লাহ সুবহান তালা এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়েচার্সকে আল্লাহ সুবহান তালা পাঠিয়েছেন তো ঠিক একইভাবে তাহলে এবং যে রাসুল রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ সুবহান তালা সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন এবং রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের উসিলা করেই কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবীগণও কিন্তু দোয়া দোয়া করেছেন এবং যে দোয়া আল্লাহ সুবহান তালার কাছে কিন্তু কবুল হয়েছিল তো তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা আর যে প্রিয় রাসুল শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাকে প্রথমে আমাদেরকে কি করতে হবে তার প্রতি আমাদের আনুগত্য নিয়ে আসতে হবে অন্য একটি হাদিসে এসেছে যে যে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ সুবহান তালার প্রিয় বান্দা হতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রাসুল আকরাম সাল্লামকে আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারবো আর ভালোবাসাটার সাথে আনুগত্যের কিন্তু একটি বড় বড় সম্পর্ক রয়েছে ভালোবাসা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে কখনো আনুগত্য থাকে না আমি যদি কাউকে ভালোবাসতে নাই পারি তাহলে কিন্তু আমার মধ্যে তার প্রতি আনুগত্য আসবে না যদিও আসে সেটা কিন্তু সাময়িক সেটা কিন্তু সাময়িক ভয়ে অনেক সময় আমরা আনুগত্য করি কিন্তু সেটা আসলে কিন্তু সাময়িক সেটার স্থায়িত্ব কিন্তু বেশি দিনের জন্য হয় না কিছুদিন পরে সেটি নিয়ে যেতে পারে কিন্তু ভালোবেসে যদি আমরা কাউকে আনুগত্য করি ভালোবেসে যদি আমরা কাউকে মানি সেই মানাটা হচ্ছে যে হবে আমাদের হৃদয় থেকে আমাদের মন থেকে আমাদের মন থেকেই তখন আমরা কি করতে পারবো কাউকে ফলো করতে পারবো কাউকে আনুগত্য করতে পারবো তাহলে আর রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামকে আমরা কেন আনুগত্য করব রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামকে আমরা আনুগত্য করব এই কারণে যে রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের কথাই সবসময় চিন্তা করেছেন আমাদের ভালোটাই উনি সবসময় চিন্তা করেছেন এবং আমাদের ভালো করার জন্যই কিন্তু রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যে যাতে আল্লাহ সুবাহ তালা আর যে বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট পৃথিবীতে আছে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে যে সমস্ত আদেশ নির্দেশ নিষেধ পালন করার জন্য বলেছেন আল্লাহ তালার যে আইনগুলোকে আমাদেরকে পালন করো পালন করার জন্য বলেছেন সেটি যেন রাসুল আমাদেরকে হাতে কলমে দেখিয়ে দিতে পারেন এবং হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালার পথে যেন আমরা সব সময় থাকতে পারি তাওহিদকে আমরা যেন মেনে চলতে পারি সেটি যেন আমরা সবসময় পালন করতে পারি সেটির দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে পবিত্র কোরআনে পাক পাঠিয়ে আমাদেরকে সে নির্দেশগুলো নির্দেশনাগুলো সবসময় দিয়েছেন সেটার বাইরেও রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে যেটাকে আমরা হাদিস হিসেবে জানি শূন্য হিসেবে পালন করি সেই সেই দিকগুলো দিয়েও সেই প্রসঙ্গগুলো দিয়েও আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে এই আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে রাসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য করার প্রতি আমাদেরকে দিক নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যদি রাসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লামকে আনুগত্য করি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো লাভ আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে সেটি কি এরকম যে আমরা আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার রাসুলকে আনুগত্য করার মাধ্যমে আমরা জান্নাত পেতে পারি আমরা সঠিক পথের উপরে থাকতে পারি আমরা গোমরাহ হব না আমরা সুস্থ সুন্দরভাবে পৃথিবীতে চলতে পারবো আমরা আমরা আমাদের প্রতিবেশীর কি হক রয়েছে সেটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্ব সমূহ সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো 
তার পাশাপাশি পরিবারের প্রতি আমাদের কি দায়িত্ব রয়েছে সেটিও আমরা জানতে পারব আমরা কিভাবে জ্ঞান অর্জন করব আমরা কিভাবে জ্ঞান অর্জন করে সেটিকে সবার মাঝে বিতরণ করে দিব সবার মাঝে ছড়িয়ে দিব সেটিকেও আমরা জানতে পারি সেটিও আমরা জানতে পারি আরো আমরা জানতে পারি আমরা কিভাবে মানুষের সাথে আচরণ করব কিভাবে আমরা ব্যবহার করব আমাদের সংস্কৃতি কি হবে আমাদের প্রতিদিনকার কাজকর্মের মানদণ্ড কি হবে এই সবগুলোই কিন্তু আমরা রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যে 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 দিক নির্দেশনা রয়েছে সেটির মধ্যে আমরা পাই আর সেই দিক নির্দেশ সর্বপ্রথম আমাকে কি করতে হবে আমাকে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আনুগত্য করতে হবে আর সে আনুগত্যতা আনুগত্যটি হতে হবে আমাদের ভালোবাসা থেকে ভালোবাসার স্থান থেকে যখন আমাদের আনুগত্য হবে তখন সেই আনুগত্যটা এই হবে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে সবচেয়ে মধুর একটি আনুগত্য ছেলে মেয়েরা তোমাদেরকে আমি আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে রাসুল আখরাম সাল্লা সাল্লামের আনুগত্যের পাশাপাশি যে আমাদের যেই বিষয়গুলো আরও ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তার আদেশ এবং নিষেধ সমূহ এখানে আমরা দুটি বিষয় খেয়াল করি যে একটি হচ্ছে যে আদেশ আর একটি হচ্ছে নিষেধ ছেলে মেয়েরা আনুগত্য কিন্তু আসলে আদেশ নিষেধ পালনের মাধ্যমেই অনেকটুকু পালন হয়ে যাবে রাসুল আকরাম সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে যেই কাজ করতে নিষেধ করেছেন সেটিও আমাদের সেটিও তার প্রতি আনুগত্য যদি আমরা সেটিকে পালন না করি সেটি আমাদের আনুগত্য হবে যদি রাসুল আকরাম সাল্লা সাল্লাম যেই কাজ করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন সেটিও যদি আমরা পালন করি তাহলেও সেটিও রাসুল আকরাম সাল্লা সাল্লামের প্রতি আমাদের আনুগত্য হবে তার মানে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যেটি পালন করি না কেন সেটি পালন করার মধ্যে দিয়ে আমরা রাসুল আকরাম সাল্লা সাল্লামের আনুগত্য করতে পারব এবং এই আনুগত্যটার সাথে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্কটি খুবই খুবই একটি প্রাসঙ্গিক হিসেবে থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমেই আমরা কিন্তু আল্লাহ সুবন তালারও সন্তুষ্টি লাভ করব যে আমরা যদি রাসুল আকরাম সাল্লা সাল্লামের আনুগত্য করি তাহলে পরোক্ষভাবে কিন্তু আমরা আল্লাহ সুবন তালারই আনুগত্য করছি এবং আল্লাহ সুবন তালারই সন্তুষ্টি লাভ করছি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে রাসুল আকরাম সাল্লা সাল্লামের আনুগত্য করার মাধ্যমে এবং উনার নির্দেশিত যে আদেশ নিষেধ সমূহ রয়েছে এই আদেশ নিষেধ সমূহ পালন করার মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ সুবন তালা সৃষ্টির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব সেটি পালন হয়ে যাবে ছেলে মেয়েরা তাহলে আমরা এর পরের পয়েন্ট দিকে আসি সেটি হচ্ছে যে আলোচনা করব যাতে করে আমরা আমাদের যে টপিকটা আছে টপিকটা যেহেতু আমরা কাভার করতে পারি তো আমরা এখন যে পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলাবোধ সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলাবোধ তাহলে আমরা এই যে শৃঙ্খলাবোধকে আমরা মেনে চলবো এখানে আমরা কিন্তু দুটি দিক দেখতে পাই একটি হচ্ছে যে সামাজিক আর একটি হচ্ছে পারিবারিক আসলে আল্লাহ সুবাহ যে আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একটি শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে পাঠিয়েছেন আমাদের 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 আশেপাশে আমাদের সারাউন্ডিংস এর মধ্যে আসলে প্রাকৃতিক যেই বিষয়গুলো আছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা যদি একটু একটু চোখ বুলে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে কিন্তু একটি শৃঙ্খলা রয়েছে 
प्रत्येक जिन मध्य की श्रृंखला रही है श्रृंखला चेन श्रृंखलार जो चेन चेन टाइम मेनटेन ना जेको समय श्रृंखलार मध्य विशृखला चले आस ख्याल करो ऐले मेरा जे प्रकृति जानी जो सूर्य सूर्य एक निर्दिष्ट कक्षपथे क्यों घुटे तरह तरज एक श्रृंखला रेखे देा हो एक चेन रेखे देा हो चेन हिसाब से तुम्हें क्योंकि कर तुम तुम गतिपथे तुम परिभ्रमण कर ठीक एक ही भाव पृथ्वी पृथ्वी मध्य एक चेन रखा आज से निज कक्षपथे क्योंकि आवर्तन कर दिन रतर कथा भावी दिन जा रत आसा श्रृंखलार मध्य दिए आस मानव शिशुर कथा चिंता करी मानव शिशु भूमिष्ट हार आगे विभिन्न धरण प्रसेसर मध्य दिए से आस प्रथम एक मांसपिंड थे तरह तरह आस्ते आस्ते हाथ पा है से बड़ होते थे से तर विभिन्न धरण अर्गैन्स तर शर मध्य आस्ते आस्ते सृष्टि है अर्थात टोटाल विषय हे एक प्रक्रियार मध्य सब समय थी एक श्रृंखलार मध्य थी अनेक समय प्रकृतिक चेन आर्डर आई अर्डर मध्य सब अनेक समय विघ्न घटाई विघ्न घटान कारण की विशृखला सृष्टि है ठीक एक ही भाव सोसाइटी और फैमिली दुटो विषय क्योंकि एक निर्दिष्ट एक निर्दिष्ट चेनर मध्य दिए ही थे चेन जदि फलो ना करी क्योंकि बड़े विशृखलार मध्य दिए पड़ते हैं ऐले मेरा से कम ख्याल करो जे मन करो जे परिवार सपोज मन करो प्रथम परिवारिक जो श्रृंखला आई श्रृंखला दिखे जी तक देखते पा जो श्रृंखलारिवार जिन करता प्रथम मेने चली विशेषत करता के देखते पाई प्रथम देखी प्रथम देखी बाबा तरह देखी का देखी मा के सरियल बाबा मार आर, बाबा मार साथ सरियल का सरियल बयोज्येष्ठ भाई थे आनते बयोज्येष्ठ बन थे आनते जो दादा थे दादू थे तक आनते नाना जो थे नानी थे तरह के आनते तो टोटाल कथागुल बलार उद्देश्य हे ये जो एक श्रृंखला मध्य परिवार रही है जे बाबार जे प्रति बाबार जे दिक निर्देशनागुल रही है सेगल मानब मायर जो निर्देशनागुलो रही है सेगल के मे मे चलब परिवार श्रृंखलाटा बजाय थक देखीजे बाबा मारा के विभिन्न क्या के माना करें करते निषेध करें तक क्योंकि खराब लागे तर कथा अनेक समय आसल सुनते चाहना क्योंकि आसले उनारा जे विषय के ना करें से भलोर जन के ना करें मा मायर बसाय थकें उनारा पारिपार्श्विक सबग अवस्थाई जान जेने क्योंकि विभिन्न धरण विषयगुलो मानार जे मानते चीना क्यों माना करवा क्यों निषेध करब कब चे बड़ विषय क्योंकि दूर फलाफल चिंता कर तक आसान नहीं अभिभावक उनारा क्यों 
অভিভাবক হয়েছেন উনাদের অনেক অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতার আলোকেই কিন্তু উনারা আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের কাজ আমাদেরকে নিষেধ করেন আবার বিভিন্ন ধরনের কাজ আমাদেরকে উৎসাহিত করেন যেটি আমার জন্য ভালো হবে আমার জীবনের জন্য ভালো হবে আমার আমার জীবনকে সহজ করার জন্য ভালো হবে এই সবগুলো কিন্তু উনারা চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু আমাদেরকে বলেন হুট করেই কিন্তু উনারা আমাদেরকে আমাদেরকে কোনো বিষয় বলেন না যেটা 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 আমাদের এবং আমাদের উপরে চাপিয়ে দেন না আমাদেরকে বিশেষ করে আমাদেরকে পড়াশোনা করতে বলেন সাপোজ মনে করো আমি এখন সন্ধ্যা হয়েছে কিন্তু আমি পড়তে বসছি না আমি পড়তে বসছি না আমি বাইরে যাচ্ছি আমি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছি আমি মোবাইলে চ্যাট করছি আমি আমি গেমস খেলছি কিন্তু যখনই বাবা মা এসে আমাদেরকে এগুলো নিষেধ করেন তখনই আমরা রাগ করি আমরা মনে মনে এক ধরনের আর এক ধরনের এক ধরনের গোস্যা ফিল করি এবং মনে করি যে বাবা মা কিছুই বুঝেন না বাবা মা আমাদেরকে কোনো ফ্রিডম দিতে চান না কিন্তু আসলে আমার ফ্রিডম তো এইটা না যে আমি আমি পড়ার সময় খেলব আমি পড়ার সময় ঘুরব আমি আমি খাওয়ার সময় ঘুমাবো আমি ঘুমানোর সময় আমি ঘুমানোর সময় টিভি দেখব বা আমি ঘুমানোর সময় খেলতে যাব এই যে এই যে এই যে একটা প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটা কেন এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে যে যাতে আমরা যাতে করে আমরা সুস্থ থাকতে পারি যাতে করে আমরা সুস্থ থেকে আমরা আমাদের কাজগুলোকে সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে সমাধান করতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে বাবা মা আমাদেরকে পরিবারে যে সমস্ত দিক নির্দেশনাগুলো দেন যে যে সমস্তগুলো আদেশ নিষেধগুলো করেন এগুলোকে মেনে চলার মাধ্যমে আমরা পারিবারিক পারিবারিক যে শৃঙ্খলা আছে এই শৃঙ্খলাকে মেনে চলতে পারি অনেক সময় আমাদেরকে দাদু নানুরাও আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আদেশ নিষেধ করে থাকেন উপদেশ দিয়ে থাকেন বাবা বাবা মাদের পাশাপাশি আমাদের বড় ভাই বোনেরাও আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আদেশ নিষেধ দিয়ে থাকেন বা বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকেন এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমাদের ভালোর জন্যই ওনারা দিয়ে থাকেন আসলে ওনারা যে আমাদেরকে ভালো ভালোর জন্য যে আদেশ নিষেধ দেন এটার মধ্যে কিন্তু আসলে আসলে ওনাদের ওনাদের কোনো বেনিফিট নেই আমি যদি ভালো করি একটার পর যেয়ে দেখবো যে ওনারা কখনো আমার ভালো থেকে চাইতে আসেন না ওনারা কিন্তু আসলে আমাদের ভালো চান বলে আমাদেরকে এই নির্দেশ নির্দেশনাগুলো দেন তো তাহলে আমরা কি করব আমরা আমাদের পরিবারের আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা আমাদের পরিবারের কর্তারা আমাদের পরিবারের বাবা মারা আমাদেরকে যেই দিক নির্দেশনাগুলো দিবেন এই দিক নির্দেশনাগুলো আমরা মেনে চলার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের পারিবারিক শৃঙ্খলা ঠিক থাকবে বজায় থাকবে এর পাশাপাশি আমরা আরেকটি যে পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে সামাজিক যে শৃঙ্খলা সামাজিক একটি শৃঙ্খলা রয়েছে সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যে আমরা রাসুল আকম সাল্লাম আমাদেরকে অনেকগুলো দিক উনি ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের হাদিসে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং সামাজিক যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ববোধ রয়েছে সে দায়িত্ববোধ সম্পর্কে রাসুল আকম সাল্লাম বিভিন্ন সময় আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এই দিক নির্দেশনাগুলো দিতে গিয়ে রাসুল আকম সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে তোমরা তোমরা যখন সামাজিকভাবে থাকবে তখন কিন্তু তোমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা সামাজিক শৃঙ্খলাকে আমরা মেনটেন করতে পারবো এছাড়াও রাসুল এখন সাল্লাম যে ইসলামিক যে বিভিন্ন কালচার রয়েছে ইসলামিক বিভিন্ন কালচার আর মাধ্যমে কালচার পালন করার মাধ্যমে ইসলামিক সংস্কৃতিকে আমাদের প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমরা কিন্তু সামাজিক যে আমাদের শৃঙ্খলা বোধ সেটিকে আমরা আবার আবার পুনরুদ্ধার করতে পারি রাসুল আকরাম সাল্লাহামের একটি হাদিসে স্পষ্ট রয়েছে যে তোমাদের আশেপাশে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত কিন্তু তোমাদের প্রতিবেশী এবং তোমাদের প্রতিবেশীর কিন্তু তোমাদের উপরে হক রয়েছে তোমাদের প্রতিবেশীর প্রতিবেশী অধিকার রয়েছে এবং রাসুল আকাম এর বাইরেও আমাদেরকে অন্য একটি হাদিসে বলেছেন যে একজন মুমিনের উপর আরেকজন মুমিনের কিন্তু নির্দিষ্ট অনেকগুলো হক রয়েছে কোনো কোনো হাদিসে রাসুল আকাম সাল্লাম বলেছেন যে একজন মুমিনের উপর একজন মুমিনের ছয়টি হক রয়েছে একজন অন্য কোনো হাদিসে এসেছে যে দশটি হক রয়েছে তো আসলে এই হক বা এই অধিকারগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের যে সোশ্যাল চেইন আছে এই চেইনটা যেন আমরা ঠিক রাখতে পারি ঠিক রাখতে পারি এই হকগুলো আদায় করলেই কিন্তু আসলে আমাদের যে সামাজিক যে সামাজিক যে শৃঙ্খলা এই শৃঙ্খলাটি কিন্তু আবার পুরো প্রতিষ্ঠিত হবে কেন আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করি প্রতিবেশীদেরকে তাদের হকগুলো দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি বা প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের 
যে বিভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্বগুলো যদি আমরা পালন করি তাহলে কিন্তু আসলে আমাদের আমাদের সমাজটি হবে সবচেয়ে সুন্দর সমাজ এবং সবচেয়ে সবচেয়ে অর্থ অর্থবহ একটি সমাজ এবং যার যার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত কিন্তু আমরা রাসুল আকরাম সাল্লাহামের সময়ও দেখেছি তার পরবর্তী যে খুলাফায় রাশিদিন ছিলেন তাদের সময়ও আমরা দেখেছি তার পরবর্তী যে আমাদের ইসলামী বিভিন্ন যুগের শাসকগণ রয়েছেন যারা আসলে ইসলামকে সত্যিকার অর্থেই তাদের মধ্যে ধারণ করেছেন এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের সময়ও আমরা দেখেছি যে এই সমস্ত সামাজিক চেইনগুলো পালন করার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের সমাজে শৃঙ্খলা বজায় ছিল তাহলে ছেলে মেয়েরা আমরা বুঝতে পারলাম যে যদি আমরা আল্লাহ সুবাহতালার আর সৃষ্টি সমূহের প্রতি যদি আমরা দায়িত্বগুলো পালন করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলাকে আমাদের মেনে চলতে হবে এবং এটির মাধ্যমেই আমরা সৃষ্টির প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারব ছেলে মেয়েরা সরি আসলে আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমরা যদি কাগজ কলম তোমাদের হাতের কাছে থাকে তোমরা একটু কাগজ কলম নিয়ে বসলে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসগুলো তোমরা একটু নোট নিলে তোমাদের হয়তো বা পরবর্তীতে তোমরা একটু রিক্যাপ করার জন্য যদি রিক্যাপ করতে চাও বা রিভিউ করতে চাও তোমরা ওই পয়েন্টসগুলো দেখলে তোমাদের আসলে বিষয়টা সম্পর্কে আবার হয়তো বা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার ভিডিওটা তো ভিডিওটি তো থাকবেই তা সেখান থেকেও তোমরা দেখতে পারবে অথবা তোমরা নোটস থেকেও তোমরা হেল্প নিতে পারবে তো ছেলে মেয়েরা আমরা এখন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে এখন কথা বলবো যেটি আসলে খুবই বর্তমান সময়ের জন্য বর্তমান সময় না প্রতিটি সময়ের জন্য যেটি আসলে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ সরি একটু খেয়াল করো তোমরা খেয়াল করো যে আল্লাহ সুবাহ সৃষ্টির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব সমূহ রয়েছে সেটা যদি আমরা পালন করতে যাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে হবে রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে হবে আসলে রাষ্ট্র ছাড়া আসলে মানুষের জীবন কিন্তু আসলে সুখকর হয় না পৃথিবীতে আমরা যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রহীন মানুষের দিকে তাকায় যারা আসলে তাদের রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছে তাদের জীবন কিন্তু আসলে অনেকাংশে দুর্বিষহ হয়ে থাকে অনেক সময় আমরা দেখি যে অনেকে অর্থহীনভাবে অনেক সময় রাষ্ট্রের জন্য কন্ট্রিবিউশন করতে পারেন না কিন্তু আসলে এই বিষয়টি কিন্তু সে বিষয়গুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক নয় সেজন্য আমাদের কি করতে হবে আমরা যেই রাষ্ট্রে বসবাস করি না কেন আমরা যেই রাষ্ট্রের নাগরিক হই আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই ওই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য করতে হবে আর রাষ্ট্রের প্রতি যদি আমাদেরকে আনুগত্য করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমরা রাষ্ট্রের সরকারের প্রতি কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে আনুগত্য করতে হবে রাষ্ট্রের সরকার নিয়েই জনগণ নিয়েই কিন্তু আসলে একটি রাষ্ট্র একটি রাষ্ট্র আমরা জানি যে বিভিন্ন উপাদান রয়েছে যে বিভিন্ন উপাদান দিয়ে আসলে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় সেই গঠিত সেই উপাদানগুলোর মধ্যে কিন্তু একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে যে নাগরিক একজন নাগরিক হিসেবে একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের যে প্রথম আমাদের যে প্রথম দায়িত্বটুকু চলে আসে সেটি হচ্ছে যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য করা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য করার ব্যাপারে রাসুল আকরম সাল্লাম বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রের আনুগত্য যদি একজন নাগরিক না করতে পারে তিনি সে কিন্তু আসলে প্রকৃত নাগরিক হয়ে কখনোই উঠতে পারবে না রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার যে রাষ্ট্রের নাগরিক হলে প্রথম আমার যে দায়িত্ব হবে সেটি হচ্ছে যে আমাকে কি করতে হবে রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে হবে রাষ্ট্রের আনুগত্যের বাইরে গিয়ে আমার কিন্তু নাগরিক হবার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই আর যদি আমি রাষ্ট্রের আনুগত্য নাই করি তাহলে তো আমি নাগরিক না আমি তো সে রাষ্ট্রের শত্রু তাহলে 
একজন রাষ্ট্র একটি রাষ্ট্র যখন যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার নাগরিকদের কাছে রাষ্ট্রের যে প্রথম চাওয়া থাকে যে রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের প্রথম যে ডিমান্ড থাকে সেই ডিমান্ডটি হচ্ছে রাষ্ট্রের নাগরিকজন কি করবে রাষ্ট্রকে আনুগত্য করবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাসুল আকরাম সাল্লাহাল্লাম যে বিভিন্ন চুক্তিগুলো করেছিলেন বিভিন্ন প্যাক্ট তার ঐতিহাসিক জীবনে বিভিন্ন সময় করেছিলেন হুদাই দিয়া তারপরে এর পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রে অন্যান্য রাষ্ট্র গোত্রের সাথে রাসুল আকরম সাল্লাহাম যে বিভিন্ন সময় চুক্তি করেছেন এই চুক্তির উদ্দেশ্যে কিন্তু ছিল একটি যে যে নাগরিকরা সেই এলাকাগুলোতে বাস করে সেই নির্দিষ্ট টেরিটরি যাতে বাস করে সেই তাদের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি একটি আনুগত্য সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের একটি ভাব নিয়ে আসা যখনই আমার রাষ্ট্রের আনু রাষ্ট্রের প্রতি একটি আনুগত্যের ভাব চলে আসবে রাষ্ট্রের আনুগত্য যখন আমি করা শুরু করব তখনই কিন্তু আমি রাষ্ট্রের যে নেতৃত্ব রয়েছে রাষ্ট্রের যে সরকার রয়েছে সেই সরকার প্রতি আমার আনুগত্য চলে আসবে এর পাশাপাশি আমি যদি আমরা যদি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের সরকারের প্রতি আমরা যখন আনুগত্য সৃষ্টি করব আলটিমেটলি রাষ্ট্রের প্রতিও আমাদের আনুগত্য শুরু হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্রের আনুগত্য করার মাধ্যমে কিন্তু আমি নিজেকে একজন নিজেকে একজন রাষ্ট্রের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারব এবং রাষ্ট্রের যে অধিকারগুলো রয়েছে একজন নাগরিকের উপর যেহেতু রাষ্ট্র আমাকে অনেকগুলো সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে আমাকে আমার যে মৌলিক চাহিদা রয়েছে এই মৌলিক চাহিদাগুলো যখন একটি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের সরকার আমাদেরকে পূরণ করে দিচ্ছে তখনই কিন্তু আমার আসলে দায়িত্ব চলে আসে আমার দায়িত্ব চলে আসে যে আমি রাষ্ট্রের আনুগত্য করব এবং যখন রাষ্ট্রের এই আনুগত্য আমার মাধ্যমে আমার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে তখনই কিন্তু আসলে আমি আল্লাহ সুবাহতালার যে সৃষ্টি রয়েছে আল্লাহ সুবাহতালার এই সৃষ্টির প্রতি আমি আমি আমার আমার যে অর্পিত দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্বগুলোকে পালন করতে পারব এবং 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 আল্লাহ সুবাহতালার আমার প্রতি যে দিক নির্দেশনা নিয়ে রয়েছে সেই নির্দেশনাগুলো আমি পালন করতে পারব ছেলেমেয়েরা এই পয়েন্টের পর আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে সেটি হচ্ছে যে পরিবেশ ও প্রতিবেশের কি করা পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা তাহলে আমরা যদি আল্লাহ সুবাহতালার সৃষ্টির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে সেটি সেগুলো যদি আমরা পালন করতে চাই তাহলে সুচারুভাবে পালন করতে চাই তাহলে আমরা কি করতে হবে আমাদের পরিবেশ এবং প্রতিবেশ যেটি রয়েছে সেটির সেটির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে সেটি পালন করতে হবে এবং সেটি পালন করতে গেলে আমাদের কি কি করতে হবে এটার ভারসাম্যকে রক্ষা করতে হবে আমরা এখন কি করি আমাদের মধ্যে আসলে এখন দেরি আমাদের যে পরিবেশ রয়েছে পরিবেশের যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমাদের যে কাজগুলো করা দরকার আমরা আসলে সেই কাজগুলো করছি না আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের পরিবেশ এবং প্রতিবেশের ক্ষতি সাধন করে যাচ্ছি এবং এই ক্ষতি সাধন করতে গিয়েই আমরা সৃষ্টির প্রতি আসলে অবিচার করছি আমাদের সৃষ্টির প্রতি যে আমাদের যে বিচার যেই 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 বিষয়কে আমাদের প্রাধান্য দেওয়া দরকার ছিল আমরা সেই বিষয়টাকে আসলে প্রাধান্য দিতে পারছি না প্রাধান্য দিতে না পারার কারণেই কিন্তু আসলে কি হচ্ছে আমাদের আমাদের পরিবেশের মধ্যে আমাদের পরিবেশের মধ্যে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে অসময় বন্যা হচ্ছে বৃষ্টিপাত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে ওজন স্তর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে গ্রিন হাউস ইফেক্ট হচ্ছে সমুদ্র লেভেলের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে এই সবগুলো বিষয়ে কারণ হচ্ছে কি কেন আমরা পরিবেশ এবং আমার যে প্রতিবেশ রয়েছে এটির ভারসাম্যকে আমরা রক্ষা করছি না আমরা যত্র তত্ত্ব পলিথিন ফেলে আমাদের প্রতি পরিবেশ নষ্ট করছি আমরা যেখানে সেখানে বৃক্ষ নিধন করছি আমরা আমরা 
বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক প্রয়োগের মা রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় ধ্বংস করে দিচ্ছি উপকারী পোকা পোকামাকড় ধ্বংস করে দিচ্ছি আমরা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য নিঃসরণের মাধ্যমে মিল্ক কারখানা থেকে নিঃসরণের মাধ্যমে আমরা নদীর পানি তারপর সমুদ্রের পানি এগুলোকে বিষাক্ত বিষাক্ত করে দিচ্ছি মাছ মারা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জীব বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি কিন্তু আমরা আসলে অলরেডি সাধন করে দিচ্ছি যার কারণে অসময়ে আমাদের পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে এখন এই ভারসাম্য যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রক্ষা করতে না পারবো আমরা যখন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা গ্রিন এনভায়রনমেন্টের দিকে না যাব গ্রিন টেকনোলজির দিকে না যাব সবুজ বনায়ন সবুজ সবুজ বিপ্লবের দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে নিয়ে যেতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা আসলে আমরা যে যেই যেই প্রকৃত ভারসাম্য চাচ্ছি পরিবেশ এবং প্রতিবেশের সেটি কিন্তু আমরা আসলে আমরা রক্ষা করতে পারবো না আর রক্ষা যতদিন পর্যন্ত আমরা রক্ষা করতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা চলে আসবে এবং এই বিশৃঙ্খলা কিন্তু যতদিন স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের পরিবেশ কিন্তু আমরা ঠিক রাখতে পারবো না তো তাহলে আমরা যদি আল্লাহ সুবাহ তালার সৃষ্টির প্রতি যদি আমরা যে দায়িত্ব আছে সেটি পালন করতে চাই তাহলে আমাদের কি কি করতে হবে আমাদেরকে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্যকে অবশ্যই অবশ্যই রক্ষা করে চলতে হবে শেষ আরেকটি পয়েন্ট দেখিয়ে তোমাদেরকে আমি শেষ করে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে যে অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি যত্নবান হওয়া খেয়াল কর তাহলে আমাদের আল্লাহ সুবাহ তাহলে যে আঠারো হাজার মাকলোকাত সৃষ্টি করে আমাদেরকে এদের সবার শ্রেষ্ঠ সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কিন্তু এর বাইরে যে বাকি আঠারো হাজার সতেরো হাজার নয়শ নিরানব্বই যে অন্যান্য সৃষ্টি রয়েছে এদের প্রতি কিন্তু আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে আল্লাহ সুবাহ এদের প্রতি আমাদের যতটুকু হক আদায় করা দরকার আমাদেরকে কিন্তু এটার হক আদায় করতে হবে আমাদেরকে এই সৃষ্টির প্রতি যত্নবান হতে হবে যত কথাই আমরা বলি আসলে এই সবাইকে নিয়ে কিন্তু আমাদের এই পৃথিবী আমাদের এই পৃথিবী এই ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বসবাসের উপযোগী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এদের সবার প্রতি যত্নবান হব আমরা যতদিন যেই দিন আমরা যত্নবান হওয়া ছেড়ে দিব তত তখনই কিন্তু আসলে আমাদের পরিবেশের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য হীনতা সৃষ্টি হবে এবং তাদের যত্ন নিলেও কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের যত্ন নিবে আমরা যে যে মাছ চাষ করি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করে দিচ্ছি আমরা যে মাছ চাষ করি আমরা কি করি প্রতিনিয়ত তাদেরকে খাবার দিই তাদেরকে পরিচর্যা করি তাদের পুকুরের পানি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখি একটা সময় করে তাদেরকে খাবার দেই তাদেরকে আবার যাতে তারা অনেক সময় আমরা যদি টবে আমরা যদি ছোট্ট অ্যাকোরিয়ামে চাষ করি তাদের অক্সিজেনের ব্যবস্থা করি কেন আমরা তাদেরকে এত যত্ন নিচ্ছি কেন তাদেরকে যত্ন নিচ্ছি তাদের কাছ থেকে যাতে আমি বেনিফিটটা পেতে পারি এখন তাদের কাছ থেকে যদি আমি বেনিফিট চাই তাদের কাছ থেকে আমি সুফল চাই কিন্তু তাদেরকে আমি যত্ন নেই না তাহলে কিন্তু এই তারা কিন্তু আমাকে কোনো ফিডব্যাক দিবে না আর এই ফিডব্যাক যদি না দেই তাহলে কিন্তু আমাদের পরিবেশের মধ্যে আমাদের আর আমাদের যে সৃষ্টি আছে যে চেইন আছে এই চেইনটার মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিবে সমস্যা দেখা দিলেই কিন্তু আমাদের যে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া এটার মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সৃষ্টি হবে আর তাই যদি আমরা এই প্রবলেমগুলোকে এড়িয়ে যেতে চাই সলভ করতে চাই তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা যে অন্যান্য সৃষ্টি রয়েছে সেগুলোর প্রতি আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে তো ছেলে মেয়েরা আজকে আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার আর সৃষ্টির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব সমূহ রয়েছে এটি বিভিন্ন সালে এই প্রশ্নটি বিভিন্ন সালে পরীক্ষায় এসে থাকে এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুই হাজার সাত সালেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এসেছিল এবং খুব সম্ভবত দু হাজার তেরো সালেও একবার এসেছিল যে আল্লাহ সুবাহ তালার সৃষ্টির প্রতি যে দায়িত্ব সমূহ রয়েছে সেগুলোকে সেগুলো বর্ণনা করা তো আমরা আজকে যে পয়েন্টগুলো দেখেছি এই পয়েন্টগুলো যদি আমরা নিজেরা 
নিজেদের মধ্যে আরেকবার একটু রিক্যাপ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে সৃষ্টির যে প্রশ্নটি যদি বোর্ডে প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা সেটির উত্তর খুব সুন্দরভাবে লিখতে থাকব ছেলে মেয়েরা আজকের এই আলোচনা সম্পর্কিত যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে তোমরা আমাকে কমেন্ট লাইনে যে অপশনস রয়েছে ওই ওই কমেন্ট লাইনে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে সেখানে প্রশ্ন করতে পারো আমি আমার সুযোগ মতো তোমাদেরকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এর বাইরে প্রশ্নের বাইরেও যদি তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে বা ক্লাস সম্পর্কিত যদি তোমাদের কোনো পরামর্শ থেকে থাকে তোমরা সেই পরামর্শগুলো আমাদেরকে দিতে পারো আমরা নেক্সট টাইম সেগুলোকে মেনটেন করার চেষ্টা করব এবং আজকে যে কয়জন তোমরা ক্লাস দেখেছ তোমাদের অন্য অন্য যে ক্লাসমেটরা রয়েছে সহপাঠীরা রয়েছে তাদেরকেও তোমরা সংবাদটি পৌঁছে দিবে যে তোমাদের অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি তাদেরকে তোমাদের নেক্সট যে ক্লাস রয়েছে এই ক্লাসগুলো রুটিনও তোমরা তাদেরকে একটু সার্ভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে আশা করি এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের मोटामुटी जा आज के जो टपिक छो से आलोचना मोटामुटी शेष करतेबा तुम्हारा जी सर सामने थकते प्राणवंत भावे तुम्हारे साथ इंटरक्ट करार मध्यमे आज क्लसटा और सुंदर भाव शेष करते जाहोक से दिन अपेक्षा आतोबा से दिन बसि दूर नए जे दिन आर सबा एक साथ मिलित हो आर प्राणवंत भावे क्लस करब तो से से पर्त से पर्त तुम्हारा सबा भलो थक जे राष्ट्र बांगलेश गणप्रजी बांगलेश सरकार पक्ष के स्वास्थ्य विधि के प्रणयन करा करणाकालीन समय तुम्हारा से स्वास्थ्य विधि मे चलो तुम्हारा जान जो एन खूब ही पिक आवर चलते से करार तो तुम्हारा आसले एक निजेद के मेनटेन कर चलार चेषा कर लक्ष्मीपुर ए অনেক আক্রান্ত রয়েছেন আশা করি যাতে আমাদের সোশ্যাল ট্রান্সমিশনটা খুব কম হয় সে দিকটাও তোমরা খেয়াল রাখবে তো তোমরা সবাই সুস্থ থাকবে তোমরা আল্লাহ সুবাহ তালা তোমাদের সবাইকে ভালো রাখুক আমা আমাকেও আমার জন্য তোমরা দোয়া করবে এবং লক্ষ্মী সরকারি কলেজের সকল ছাত্রদের জন্য তোমরা সবাই দোয়া করবে এবং লক্ষ্মী সরকারি কলেজের যত কর্মরত যত কর্মচারীরা রয়েছে তাদের সবার জন্য তোমরা সবাই দোয়া করবে এবং এই বলেই তোমাদের কাছে আজকে থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ